Con lista en mano es como llegan padres de familia a las papelerías para comprar los útiles que utilizarán sus hijos en el próximo ciclo escolar. Comparan precios y tachan lo que ya se tiene en casa y se puede reciclar. Pues con tiempo, ahora sí que en mi caso, este, pues voy preparándome como mínimo unos dos meses antes de que va uno ahorrando, no sé qué dices, bueno, ya sabes que va a venir el gasto y pues hay que hacerlo. Por ejemplo, ahorita en lo que son los libros, nada más tres libros que me pidieron, ya llevo 150 pesos gastados y con lo que pienso comprar aquí, yo creo que vamos a, fácil va a ascender como a unos 600 pesos, yo creo mi lista de útiles. Refieren que en ocasiones es una desventaja acudir con los hijos, pues piden cuadernos de personajes o con estampados especiales que son más caros. La niña sí pide de marca, pero el niño no. ¿Y qué le dice a la niña con esos cuadernos que está pidiendo? Pues si hay dinero se los compramos, si no hay, pues los que alcancemos. De los costos de los útiles, los encargados de las papelerías refieren que mantienen los mismos precios. Que son los cuadernos profesionales, que estamos hablando desde 19 pesos, hasta el cuaderno cosido que ya se incrementa el costo un 63 pesos, 50 pesos dependiendo la marca, un lápiz que te cuesta desde 350 hasta 6 pesos, un sacapuntas básico, estamos hablando de un peso aproximadamente hasta metálico 7 pesos. Borradores 5 pesos, juegos de geometría de 46 hasta 120 pesos, que no le agarren las prisas y con tiempo realice sus compras. Se terminan y ya cuando la gente quiere pues ya no tenemos el material. A veces nos rebasa pues la, la demanda de producto. Con imágenes de Carlos García, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.